wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan bincangkan tentang Faraday's experiment dan uh, state induced EMF uh, by using Faraday's experiment. So basically kat sini kita nak kena sebutkan tentang Faraday's law. Okay. So learning outcome uh, 5.4a and 5.4c uh, sangat berkait ok tapi sebelum saya bincangkan Faraday's Law dan Faraday's Experiment dalam video yang lepas saya ada terlepas pandang dan saya tak sempat nak sebut tentang Magnetic Flux Linkage ok so sebelum ini dalam video yang lepas kita dah define Magnetic Flux as B dot A ok yang mana Magnetic Flux is equals to B A cos theta nah ini sebenarnya untuk kes satu coil sekiranya coil kita itu ada banyak gelung ataupun ada banyak turns magnetic flux kita panggil sebagai magnetic flux linkage sama dengan berapa kali gelung kita tu berpusing okey ada berapa turns kalikan saja dengan magnetic flux produced by a coil uh, itu saja sebenarnya magnetic flux linkage so dalam 5.4 kita nak bincang tentang induced EMF dan saya kata ianya amat berkaitan dengan konsep magnetic flux saintis pada zaman dulu dia fikir kalau dalam learning outcome 5.1 5.2 kita belajar bahawa current produce magnetic field Okay, so dalam equation ni kita dapati bahawa apabila ada current, maka dia akan produce magnetic field. Apabila ada current dalam coil, maka dia akan produce magnetic field. Tapi, saintis kata, dan saintis zaman dulu lah duk fikir, kalaulah current boleh produce magnetic field, boleh tak magnetic field produce current? Ah, Itu dia. Dia punya idea dia. Kalau current boleh produce magnetic field, boleh tak magnetic field produce current? So, itu apa yang Faraday nak buat. So, sebenarnya di dalam nota ada dua part of Faraday's experiment. Saya nak cover Faraday's experiment yang kedua lah. Okay. Yang mana dia nak gunakan magnet dan nak tengok boleh tak magnet ni menghasilkan current. Jadi mari kita pergi kepada eksperimen yang Faraday buat. Dalam eksperimen ni Faraday menggunakan bar magnet dan dia ada gelung. Apa yang dia buat adalah bila dia hampirkan magnet dia nampak terhasilnya current secara sementara. Okey, so maksudnya dia kata eh Kenapa magnet ni tak boleh menghasilkan continuous current? So, dia pun gerakkan lagi. Jadi, dia dapat buat satu conclusion bahawa kalau magnet ni tak bergerak menuju ke arah coil tak ada current mengalir, tak ada voltage mengalir. So, bila dia rapat kan masukkan magnet ke dalam coil current mengalir Sementara, momentary deflection pada voltmeter ataupun pada uh, ammeter saya. So, ada current sekejap. Tapi bila dia tarik balik, current mengalir di arah yang berbeza dengan semasa dia hampirkan tadi. So, kalau ke, masuk ke dalam, meter kita deflect ke kiri. Dan kalau dia tarik keluar, meter akan deflect ke kanan. Kalau dia terbalikkan pole magnet, lain pula jadinya dan sebaliknya. So, kalau kita tengok, apa yang berlaku sebenarnya adalah ada perubahan magnetic flux pada coil ini. Kalau kita tengok dalam gambar rajah ini, magnetic field line apabila magnet ini jauh berada jauh di antara satu sama lain. So, yang ini jauh di antara satu sama lain. Tapi, bila kita hampirkan magnetic field line pada uh, coil ini semakin bertam 
bar dan bertambah rapat ataupun magnetic field bertam bertambah. Ini menunjukkan berlaku perubahan magnetic flux. Sekiranya tidak ada perubahan magnetic flux seperti ini yang mana magnet ini tidak bergerak maka tidak akan ada induced current dan juga induced EMF. Sebaliknya jika kita berubah magnetic flux secara continuous menggoyangkan magnet ni masuk dan keluar bila ada perubahan magnetic flux maka akan ada induced EMF dan juga induced ka current therefore Faraday pun buat satu kesimpulan Faraday kata induced EMF is produced if there is a change in magnetic flux ok so sekiranya ada perubahan magnetic flux maka akan ada induced EMF so dalam ayatnya kita cakap induced EMF is directly proportional to the direction to the rate of change saya silap of magnetic ok, kadar perubahan magnetic flux berkadar langsung dengan induce E M F kalau magnetic flux berubah perlahan-lahan maka induce E M F pun ke kecil, ada sikit je deflection perlahan je kita ubah ha, the rate of change of magnetic flux is slow dalam kes ini, ada perubahan tapi perlahan tapi kalau dia berubah secara cepat boom, tarik macam tu maka maksudnya induce E M F bertambah ber besar ataupun besar itu yang dimaksudkan dengan induce E M F is proportional with the rate of change of magnetic flux that is Faraday's law tapi dalam eksperimen tadi kita dapati bahawa sekejap current dia deflect uh, sekejap meter dia deflect ke kiri sekejap meter dia deflect ke kanan so di sini kita dapati bahawa direction of induced EMF tu berbeza-beza pula sekiranya kita gerakkan dia ke kiri magnet ni ataupun bergerak ke kanan meter kita bergerak pada arah yang berbeza so dari segi fizik direction of induced EMF kita tentukan dengan satu loss yang lain yang ini kita refer kepada magnitude saja. so Faraday's law bincang mag magnitude ada satu law yang lain yang bincangkan tentang direction of induced EMF. Loss itu kita panggil sebagai Lenz law. Lenz law kata the direction of any magnetic induction effect is such as to ini keyword yang penting oppose the cause of the effect sukar untuk kita fahami jika kita bincangkan ayat ni sahaja tetapi saya nak pelajar semua highlightkan keyword yang paling penting sekali. Oppose. Lenz law mengatakan bahawa 
any magnetic induction effect. Apa dia magnetic induction effect? Ini termasuklah induced EMF. Termasuklah induced current. Termasuklah induced magnetic field. Tiga benda ni. Dia akan berlawanan. Dia akan lawan. The cause of the effect. Dia akan lawan. Magnetic field. Ataupun magnetic flux. Yang menyebabkan terhasilnya induced magnetic field itu. So, di sini ada beberapa part. Yang pertama adalah the external magnetic field dan juga magnetic flux. Yang kedua adalah induced EMF, induced current dan induced magnetic field yang terhasil disebabkan oleh perubahan magnetic flux. So, dia akan melawan. Ok, sekarang para pelajar tak faham lagi. Nanti dalam video yang akan datang, kita akan gunakan lens law untuk tentukan direction of induced EMF, induced current dan induced magnetic field. Ketika itu, insya Allah para pelajar semua akan faham. So, itu saja untuk video saya kali ini berkaitan dengan Faraday's law, Faraday's experiment dan juga lenses law. Uh, terima kasih kerana menonton dan juga menyalin setiap apa yang saya tulis dan saya cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.